చెల్దాం ఆ పైకి మంచి మంచి సౌండ్లు వస్తున్నాయి కదా నేను చెప్పాను నాకు కూడా తెలియట్లేదు అమ్మా అని ఇక్కడ రా ఇట్రా ఇది ఇక్కడ కూడా పోయింది కాదు ఇప్పుడు మనకి ఎంతో డబ్బులు ఎక్స్ట్రా పెడితే కానీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కీర్తి చైతానుష్ మీ అందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సో మీ అందరూ ఈ ఇయర్లో చాలా హ్యాపీగా ఉండాలి మీరు అనుకున్నది అన్ని జరగాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో మీరు కూడా నాకు ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఇలాగే సపోర్ట్ చేయండి లవ్ చేయండి కొత్త కొత్తగా అందరూ వచ్చి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ఎప్పుడు మీరు బ్లెస్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవ్ యూ హాల్ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నాను అలాగే మీరు నాకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కూడా అంతే హ్యాపీగా చూసుకున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అది కూడా నేను చెప్తున్నాను లవ్ యూ అండ్ అప్తయ్య గారి బర్త్డే విషెస్ కూడా అందరూ చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రుద్వేద్ అయితే మీరు అందరూ ప్రేమిస్తున్నారు బాగా బ్లెస్సింగ్ చేస్తున్నారు దాన్ని కూడా నేను ఈ ఇయర్లో చెప్పుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పినా సరిపోదు తెలుసు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి సో మీరు అందరూ బ్లెస్ చేశారు మేము ఇల్లు కూడా తీసుకున్నాము మీ అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఇల్లు ఎంతవరకు ఇంటీరియర్ డిజైన్ వచ్చింది ఏంటి అనేది ఇంకా వెళ్ళి చూడలేదు సో ఈరోజు వెళ్ళి చూద్దామని అనుకున్నాము సో నేనైతే లంచ్ చేసి రెడీ అయిపోయాను హనీ అప్తయ్య రుద్వేద్ అందరూ రెడీ అవుతున్నారు వాళ్ళ లంచ్ కూడా అయిపోయింది వెళ్ళి చూసొద్దామని అది మీ కూడా చూపిద్దామని ఈరోజు నేను డిసైడ్ అయ్యాను అంతకన్నా ముందు మీ అందరికీ నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను హెయిర్ ఫాల్ అనేది అందరికీ ఉన్న కామన్ ప్రాబ్లం నాకు కూడా హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా ప్రాబ్లం ఉండేది అది ఒకప్పుడు ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే హెయిర్ ఎక్స్పర్ట్ దగ్గర ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ తీసుకున్నాను డాక్టర్ ఇచ్చిన సజెషన్ ప్రకారం నాకు ఇప్పుడు హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా మట్టుకు తగ్గింది అదేంటంటే బీ బాడీ వాయిస్ హెయిర్ హెల్త్ గా మిస్ నేనైతే దీన్ని టూ మంత్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను చూసారా అప్పుడే బాక్స్ కూడా అయిపోతూ ఉంది నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఆర్డర్ చేయాలి నేనైతే ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల నాకైతే మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది అందుకే ఈ విషయంని మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఇందులో బయోటిన్ జింక్ మల్టీవిటమిన్స్ లైక్ ఏసీ ఉంటాయి సో ఈ త్రీ విటమిన్స్ అనేది మన హెయిర్ హెల్త్కి కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియన్స్ అందుకే నేను దీన్ని చూస్ చేసుకున్నాను నేనైతే లంచ్ చేశాక లేదా డిన్నర్ చేశాక స్వీట్ కానీ చాక్లెట్ కానీ తినాలనిపిస్తుంది అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ గమ్మిస్ని తింటాను ఎందుకంటే ఇందులో నో షుగర్ కానీ టేస్ట్ అయితే సూపర్ పర్గా ఉంటుంది అండ్ ఇది వచ్చి వెజిటేబుల్ ప్రోడక్ట్స్తో చేశారు కాబట్టి వెజిటేరియన్ వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా తినొచ్చు అండ్ ఇందులో ఎలాంటి మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా యూజ్ చేయలేదు కంప్లీట్లీ వేగన్ ఇది చాలా సేఫ్ అండ్ హ్యాపీగా యూజ్ చేయొచ్చు ఇది త్రీ మంత్స్ తింటేనే మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది అనేసి జెన్యున్గా చెప్పారండి అంతేకాదు నేనైతే ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంది అనేసి రెండు మూడు తినాలనుకున్నాను కానీ లేదు ఒక రోజుకి ఒక్కటే తినాలి ఇది మనం ఫుడ్ తిన్నాక తీసుకోవచ్చు లైక్ క్యాండీ లాగా ఉంటుంది నారిషింగ్ యువర్ హెయిర్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట మన బాడీకి న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైక్ గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ నట్స్ ఇవన్నీ తీసుకుంటే చాలా మంచిది కానీ అవన్నీ తీసుకున్నాక కూడా మన బాడీలోకి వెళ్తుంది అనేది లేదు అందుకే మన బాడీకి కావాల్సిన సప్లిమెంట్స్ అనేది తీసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఈ గమ్మిస్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది హెయిర్ ఫాల్ అండ్ హెయిర్ లాస్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అండ్ హెయిర్ని థిక్నెస్ ఇచ్చి స్ట్రాంగ్ హెయిర్ గ్రోత్ ని కూడా ఇస్తుంది బాడీ వైజ్ వాళ్ళది మేక్ వెల్నెస్ ఫర్ ఉమెన్ అనే కాన్సెప్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది హెయిర్ స్కిన్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ పీరియడ్ కేర్ ఇలాంటి ఇష్యూస్ కి బీ బాడీ వైజ్ అనేది డిజిటల్ హెల్త్ క్లినిక్ ఫర్ ఉమెన్ వీళ్ళు డాక్టర్ సర్వీస్ ని ఆన్లైన్ ద్వారా ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే మనకి క్వరీస్ డౌట్స్ ఉండే ఉంటుంది అందుకే మనము డైరెక్ట్ గా డాక్టర్ గారి దగ్గర మాట్లాడి క్లారిటీ తీసుకోవచ్చు మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను టేస్ట్ చాలా బాగుంది అనేసి రెండు మూడు తినకూడదు రోజుకి ఒకటే తినాలి సో మీ కూడా బీ బాడీ వైజ్ హెయిర్ హెల్త్ గమ్మిస్ కావాలి అనుకుంటే నా కూపన్ కోడ్ యూస్ చేస్తే మీ అందరికీ స్పెషల్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది 
అండ్ వీళ్ళ వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు ఆర్డర్ ఇస్తే మీ అందరికీ ట్వంటీ పర్సెంట్ క్యాష్ బ్యాక్ కూడా వస్తుంది బీ బాడీ వైజ్ వాళ్ళ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అండ్ లింక్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను వెంటనే వెళ్ళి షాపింగ్ చేయండి అండ్ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ లింక్ని కూడా నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని నాతో షేర్ చేసుకోండి ఇప్పటికే లేట్ అయిపోతుంది ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోవాలి పదండి మంచి మంచి సౌండ్లు వస్తున్నాయి కదా బాగా పని జరుగుతున్నట్టుంది ఆడుకోవడం గెలవుతుంది వర్క్ అవుతున్నప్పుడు వాడే నడుస్తాడు వాడే నడుచుకొని వస్తాడు అంట వాడు నో చెయ్యి నో హ్యాండ్ కూడా పట్టుకోడు చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను నువ్వు ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నావా కీర్తి అవునా వాడు చాలా ఎక్సైటెడ్ గా వాడే నడిచేస్తున్నాడు వాడే వచ్చేస్తున్నాడు పైన నుంచి అయితే సౌండ్ మామూలుగా రావట్లేదు ఏం చేశారో ఏంటో మరి వెళ్దామా దారా రేలి ఇదెందుకు పడుకుంటున్నారు ఇది కదా చెప్తా అసలు మనం చెప్పింది హాఫ్ వాల్ కదండి ఈ వాల్ లేట్ కదా అసలు మనం పొరగొట్టడానికి కరెక్టే కానీ మనం అనుకున్నది ఓన్లీ ఇంతవరకే కానీ మొత్తం అంతా కింద పడిపోయి పగిలిపోతుంది కదా అని ఫ్లోర్ అని ఇదైపోతుంది కదా అండ్ మనం ఆ వాల్ అనుకోలేదు ఇప్పుడు ఇదంతా మళ్ళీ చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా నేను చెప్పాను నాకు కూడా తెలియట్లేదు ఒకసారి తీసే ముందు నాకు ఫోన్ చేయచ్చు కదండి మన మాకు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు తీయాల్సిన అవసరం లేదు కదా మనకి ఇప్పుడు మొత్తం ఇదంతా మీరు చేసేది ఒకటే అయిపోతుంది అంత డబుల్ వర్క్ అయిపోతుంది ప్లస్ ఇప్పుడు కింద ఏమైనా ఫ్లోర్ ఏమైనా పాడైతే మళ్ళీ ఫ్లోరింగ్ దొరుకుతుందో లేదో తెలీదు మార్పులు కరెక్ట్ మ్యాచ్ అవుతాయా ఇంకేం పడగొట్టారు ఒకసారి చూద్దాం అమ్మా ఇది అని ఇక్కడ రా ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా పోయింది సో ఈ సజ్జ ఏ తీసేసారు వార్డ్రోప్ ఇక్కడ వస్తుందా వార్డ్రోప్ కాదు సజ్జ తీసేస్తే ఎలాగా మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు ఎలాగైనా కబోర్డ్ వచ్చినా కూడా సజ్జ ఉండాలి కదా సార్ కాదు ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఎంతో డబ్బులు ఎక్స్ట్రా పెడితే కానీ సజ్జ చేయలేదు సజ్జ కట్టడం చాలా కష్టం కదమ్మా నేను సజ్జ అనుకున్నాను కానీ ఈ రూమ్ లో నేను అస్సలు అనుకోలేదు అచ్చడి ఏమైంది చూద్దాం ఇంకేమేం చేస్తారు ఇంక ఇది కూడా కొట్టేస్తారా ఇంక ఇక్కడ ఇక్కడ పగల కొట్టలేదు సంతోషం ఇంక ఇక్కడ చేయలేదు కదా సార్ ఇది కూడా తీసేస్తారా ఫ్లోరింగ్ మళ్ళీ దొరకాలి కదా అదే మ్యాచింగ్ టైల్స్ దొరకాలి ఇవన్నీ కదా అంటే మొత్తం కూల్ చేసినట్టు ఉంది ఇల్లంతా అదేంటి బాబు మీ చేతికి ఇచ్చి స్టైల్ గా చేయమంటే మొత్తం అన్ని పడగొట్టేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇంకా పడగొట్టలే కనుక రవి గారికి ఒకసారి ఫోన్ చేస్తాను ఆగండి అని అరే మనకి ఏంటి అసలు ఒక్కసారి మీరు చేసే ముందు ఒక్క ఫోన్ కొట్టాల్సింది సార్ ఫస్ట్ ఒక వాళ్ళు ఆత్మని చెప్పండి మనం మాట్లాడేదాకా మీరు ఏమి చెయ్యొద్దు హలో హలో రవి గారు ఒక్కసారి మీరు అర్జెంట్ గా ఇక్కడ రాగలుగుతారా ఇక్కడ అంతా కంప్లీట్ గా మన ఏం జరుగుతుంది నాకేం అర్థం కావట్లేదు కొంచెం త్వరగా రండి ప్లీజ్ యా ప్లీజ్
అసలు గోడ తీయకుండా ఉన్నా కదా సరే మనకి ఇక్కడ మనకి చూపించింది ఈ సైడ్ కి చూపించింది రవి గారు వస్తే అప్పుడు మనం మాట్లాడదాం అవి కట్టడం ఎంత కష్టం తెలుసురా అవన్ని అది ఊసలు పెట్టి కట్టి చేయాలి అది చాలా స్ట్రాంగ్ ఎలా తీసుకుంటా చెప్పాలి కదరా సరే రవి గారు వచ్చాక మాట్లాడతానమ్మా నేను నేను అనుకుంది ఒకటి గోడ తీయవలసిన అవసరమే లేదు అలాగెలా తీసేస్తారు రవి గారు మనకి చూపించారు డిజైన్ లో గానీ నేను మనం ఆ గోడ తీస్తారనుకోలేదు హాయ్ రవి గారు హాయ్ ఆ గోడ తీస్తారనుకోలేదండి బాబు సో నేను మనమైతే ఈ వాల్ మాత్రం అనుకున్నాం కదా సార్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఆ వాల్ కూడా పడిపోతుంది కింద టైల్స్ ఏమైనా పగిలిపోయి మళ్ళీ అది అంటే దొరకపోతే కష్టం కదా సార్ ఈ మార్బుల్ కదా కంప్లీట్ గా అదే నాకు టెన్షన్ గా ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండుంటే దాని మీద ఒక క్లారిటీ ఉండేది బట్ మనం అనుకున్నానికి నువ్వు చెప్పాలి ముందు చెప్పాలి వాళ్ళకి చెప్పిన తర్వాత కదా చేయాలి నేను డ్రాయింగ్స్ పెట్టారేమో సార్ వాళ్ళకి ఈ డ్రాయింగ్స్ వాళ్ళకి ఎందుకు ఇస్తాను చెప్పి ఇది ఎగ్జిబిషన్ డ్రాయింగ్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఓన్లీ ప్రజెంటేషన్ డ్రాయింగ్స్ ఇస్తాం ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఎందుకు ఇస్తాం అన్నా సో ఏం లేదండి నథింగ్ మీరే మనకి సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ నేను మీకు త్రీ డీ అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇది మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తీసే కారణం ఏంటంటే కిచెన్ డైనింగ్ మనము కంబైన్ చేద్దాం అనుకో లైక్ ఓపెన్ కిచెన్ విత్ డైనింగ్ యాక్సెస్ అనమాట సో అందుకోసం అలా చేసాం ఓకే బట్ అంటే ఈ వాల్ ఎందుకు తీయడం సార్ వెనకతల వాల్ మనం అనుకున్నది ఈ ఒక్కటే కదా ఓపెన్ కిచెన్ కావాలని డెఫినెట్లీ అది కూడా ఓపెన్ చేయాలి అప్పుడు మరి ఓపెన్ కిచెన్ లేకపోతే బాగుండదు అంటారా ఈ డిజైన్ కి బానే ఉంటది అంటే ఓపెన్ కిచెన్ లేకపోతే కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ అంటే ఇనిషియల్ గా మనం ఓపెన్ కిచెన్ చేస్తే ఏంటంటే కొంచెం ఇంకా స్పేషియస్ గా అది కూడా కిచెన్ లో యాడ్ అవుతది వన్స్ మీరు ఈ డైనింగ్ ఏరియాలో రాగానే స్పేషియస్ గా అనిపిస్తుంది ఓకే మరి ఈ సజ్జెస్ ఎందుకు సార్ సజ్జెస్ ఏంటి ఇది యాక్చువల్లీ మీకు దాంట్లో మీకు అంత ఐడియా వచ్చుండకపోవచ్చు ఎందుకంటే నేను త్రీడీలో ఓన్లీ ఇక్కడే చూపించాను ఇదంతా మీకు రెండు పక్కల లాఫ్ట్ చూపించేసాను అంటే స్టోరేజ్ వచ్చింది కదా మీకు వాటర్ ఆఫ్ విత్ లాఫ్ట్ వచ్చేసింది ఓకే అంటే ఫేసింగ్ ఇట్ సైడ్ ఇప్పుడు ఇటే బెడ్ ఇచ్చాం కదండి ఓకే ఓకే బెడ్ ఇటు పక్క పెట్టాము మీకు బెడ్ పైన ఉన్నప్పుడు మీకు ఆ లాఫ్ట్ పైకి ఉంటే బాగోదు కదా సో అందుకోసమనే తీసేసాను అనమాట మీకు అప్పుడు కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బట్ అంటే మీరు అంత నోటీస్ చేసి చేసి ఉండకపోవచ్చు అంటే మీరు ఇటు సైడ్ వస్తుందేమో అనుకున్నాము ఆపోజిట్ సైడ్ ఇటు కూడా వస్తుంది అండి ఇటు వస్తుంది అటు ఇటు రెండు పగలు కూడా వస్తుంది మీకు అంటే స్టోరేజ్ ఎక్కువ కావాలన్నారు కదా మీరే అవునవునవును కానీ అంటే ఇది పగలు కొట్టకుండా మనం యూటిలైజ్ చేస్తుంటే ఏమైనా బాగుంటుంది ఏమో అనిపించింది ప్లస్ ఇక్కడ కూడా ఫ్లోర్ ఏమైనా మీకు ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎందుకంటే సింపుల్ థింగ్ అండి ఈ లాక్ కి ఈదర్ సైడ్స్ సపోర్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ అన్ని జాయిన్ అయ్యాక కంప్లీట్లీ సపోర్టెడ్ లాక్ అనమాట మనం మధ్యలో బ్రేక్ చేసాం అనుకో ఇది క్యాండ్ ఫ్లేవర్ అయిపోతుంది మధ్యలో కట్ చేయలేము ఓన్లీ అదొక కట్ చేయలేము మొత్తం చాలా స్ట్రాంగ్ కదండి ఈ సజ్జ అన్నది స్ట్రాంగ్ అండి బట్ ఎనీవే అంటే మీకు మనకి స్పేస్ ఇంటి కావాలి మీకు అంటే వాళ్ళకంటే మెయిన్ ఏంటంటే మీకు మేము ఇచ్చే లాంగ్ షర్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ఫుల్ లైట్ షర్ట్ షర్టర్స్ సో ఆ షర్టర్స్ ఒకటే వచ్చేస్తారు పైన కింద ఒకటే వచ్చేస్తారు నేను అనుకున్నాను ఇది ఇలా ఉండి దాని పైన అలాగ కడతారేమో ఇది చూసేటప్పటికి నేను చాలా టెన్షన్ అయ్యి సజ్జ కట్టడమే చాలా కష్టం అసలు ఆల్మోస్ట్ ఇలా వచ్చి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి చాలా ఎక్సైటెడ్ గా వచ్చింది ఏంటంటే ఏదైనా ఆల్మోస్ట్ కబోర్డ్స్ అని వేరే స్టేజ్ లో ఉంటుందేమో ఎలా ఉంటుందేమో అనుకున్నాం ఇక్కడ మనకి ఏసీ ఇచ్చామండి లేకపోతే ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లాస్ట్ టైం మీరు ఆ వీడియో వల్ల ఏమో మీరు అంత 
సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమి కింద ఏమి ప్రాబ్లం రాదు ఈ షీట్ వల్ల మనకేమి కాదు స్పాంజ్ లో ఉందన్నా ఓకే అలాగైతే ఇంకా మార్పులు ఏమి ఇక్కడ నెక్స్ట్ మన బాల్కనీలో ఇక్కడ భీమ్ వచ్చింది కదండి అది కూడా డెమాలిష్ రాశారు అదేంటి వాడు కూడా పడగొట్ట పడగొట్ట అని చూస్తున్నట్టు ఉన్నాడు సరే 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 అక్కడ తీసేవాడు అక్కడ ఏమైనా గుచ్చుకుంటే కదా వాడి కానీ కారులో తీసుకెళ్ళి కూర్చు నేను వస్తాను మాట్లాడి సార్ ఇది పెద్ద మాట అన్నాడు సార్ ఆడు అర్థం ఓకే ఓకే అర్థం ఎందుకు కారులో గెలిపి వచ్చాను సో మీకు డెమాలిషన్ లో ఇది ఒకటి మేజర్ అండి ఓకే ఈ పార్ట్స్ మొత్తం మనం లాస్ట్ టైం నేను మీకు చెప్పినట్టుగానే టీవీ స్పేస్ అంటే లివింగ్ స్పేస్ కూడా కొంచెం మనం ఎక్స్టెండ్ చేయడం కోసము ఈ బాల్కనీని మనం దీంట్లో మర్జ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట అంటే కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు ఇది లేచిపోతుంది అండి మరి ఇది సేమ్ మార్పుల్ కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది సేమ్ మార్పుల్ మనం తీసుకొస్తాం ఓకే అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేమ్ ఉండకపోవచ్చు బట్ సమ్ స్లైట్ వేరియేషన్ ఉండొచ్చు బట్ ఓకే ఇది అది ఎగ్జాక్ట్లీ కాకుండా కష్టం ఓకే ఓకే బట్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ పైన కూడా ఒక భీమ్ అనేది కనిపిస్తుంది మనం దాన్ని అయితే చేయలేము కదా ఈ బాల్కనీ లో ఈ రైలింగ్ కూడా ఉండదు ఇక్కడ మనకి వాల్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ దాకా టూ హైట్ వాల్ వస్తుంది సో టూ హైట్ వాల్ తర్వాత మీకు కంప్లీట్లీ గ్లాస్ వస్తుంది గ్లాస్ విండో వస్తుంది అనమాట అంటే ఇది కూడా వెళ్ళిపోతుంది అండ్ మనకు సేఫ్టీ వైజ్ సేఫ్టీకి ఏం చేస్తున్నాం అంటే మేము ఇక్కడ ఒక ప్రొజెక్టెడ్ చిన్న బాల్కనీ లా తీసుకుంటున్నాం అండి సో దాని మీద మీకు ప్లాంటర్ బాక్సెస్ అన్ని పెట్టుకునేటట్టు అండ్ మళ్ళీ గ్రిల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది స్లీక్ గ్రిల్ ఓకే ఓకే సో మనకి సేఫ్టీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ గనుక ఆబ్వియస్లీ సో సేఫ్టీ ఇస్ ఆల్సో అట్మోస్ ప్రయారిటీ ఓకే మేబీ అంటే మేము రాగానే లోపలికి రాగానే ఇవన్నీ చూసి అంటే మాకు కూడా ప్రయోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోవడం వల్ల నాకు మీరు ఫోన్ చేసినప్పుడు అనిపించింది ఓకే 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 మా ఊరిగా మిస్టేక్ తనన్నా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది ఓన్లీ మీ మీద అయితే నమ్మకం సార్ మీరు టెన్షన్ తీసుకోకండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఏదైతే త్రీ డేస్ రిప్రజెంట్ చేశారో సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే వస్తుంది ఇంకా బెటర్ గా వస్తుంది దాన్ని ఓకే అండి నాకు ఒక్కసారి మళ్ళీ మీరు క్లియర్ గా ఒకసారి త్రీ డేస్ మీరు కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్ అది మనం చెప్తారు సో దట్ ఐ విల్ హ్యావ్ ఎనీ క్లీన్ ఐడియా సో ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా ఇక్కడికి వచ్చి చూసేది డిఫరెంట్ గా ఉంది కరెక్ట్ ఓకే అవును ఇది క్రాస్ మార్క్స్ ఓకే ఇది కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఈ సజ్జా కూడా సేమ్ మళ్ళీ మీరు అన్నట్టు ఓకే ఇంకేమి డెమాల్స్ ఇంకేమి అవ్వవు కదా ఇంకేం బ్రేక్ చేస్తాం ఇదే ఓకే ఓకే డన్ ఎలక్ట్రికల్ డ్రాయింగ్ లో కూడా మార్కింగ్స్ అన్ని మీకు అన్ని రూమ్ లో చేస్తాడు అండి మొత్తం చేసిన తర్వాత వాటి చూపించిన తర్వాత నువ్వు చూపించి స్టార్ట్ చేసి ఇవన్నీ షిఫ్ట్ అవుతాయి సార్ అన్ని షిఫ్ట్ అవుతాయండి ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఉన్న ప్లానింగ్ కి ఇప్పుడు మనం చేసుకుంటే కొంచెం వేరియేషన్ ఉందన్నమాట ఓకే బయట పోయింట్స్ అన్ని మనం చేంజ్ చేస్తాం మీకు ఇప్పుడు ఇవన్నీ బోర్డ్స్ అన్ని మీకు షిఫ్ట్ అవుతాయి ఓకే ఇప్పుడు మన పై నుంచి కూడా ఒకటి ఇచ్చినాం కదండి డిజైన్ అది అక్కడి నుంచి వస్తుంది ఓకే అండి సో అది బై మిస్టేక్ రాశారు అనుకుంటా పూజ మనం అనుకుంది ఇక్కడ ఇక్కడ సైడ్ కదా సార్ పూజ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వస్తుంది ఓకే ఓకే అదే భీమ్ కవర్ లోపలికి లోపలికి ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మీకు డైనింగ్ సరి అవుతుంది అంత స్పేసెస్ పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది అన్నమాట ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఏమైందంటే కొంచెం మెయిన్ మేబీ మీరు ఆర్థిక్ గనక మీకు పడగొట్టం అన్ని మీకు మీకు అలవాటు గనక మీకు ఒక్కసారి మాక్ చూసే సరికి షాక్ అవుతారు అంటే ఇంట్లో లోపల కదా అంటే చిన్న ఫీలింగ్ సెంటిమెంట్ ఫీలింగ్ ఏంటి ఇది చూసి మేము ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వేరు ఇది వేరు కింద సౌండ్ చేస్తున్నాయి అండి ఏంటి వుడ్ వర్క్ ఏంటి ఎంతలాగా భారీగా చేస్తున్నారేమో అని చూస్తే పడగొడుతున్నట్టు ఇల్లు కూలిపోతుందని మా ఫీలింగ్ వచ్చేసింది నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాము పర్సన్ ఏంటంటే జస్ట్ మీరు మీరు చూసుకుంటారన్న దీని మీద సార్ ఏదైతే మేము చూపించామో అది యాజ్ మీకు ఓకే ఓకే ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాం
థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అదే మీ మీద నమ్మకమే బట్ అందుకే మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేశాను పిల్లలతో పాటు బయటకి వెళ్తుంటే పిలిపించాను మీరు ఈ గొడవలు కూడా షూటింగ్ చేసి పెడితే అంటే మేము యాక్చువల్లీ ఇది కెమెరా షూటింగ్ మేము ఏమనుకున్నాం అంటే ఎంత వరకు జరిగింది ఏంటి అనేది మన ఆడియన్స్ కి చూపిద్దాం అని వచ్చాను మీరు వచ్చిన తర్వాత అసలు ఇప్పుడు ఈ కెమెరా ఉందన్న సంగతి ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ గుర్తు చేస్తే కానీ బలు పెరగలేదు సో ఫోన్లే అండి దాని వల్ల ఏమైందంటే మిమ్మల్ని కీన్ గా మా ఆడియన్స్ కూడా వాచ్ చేస్తారు సో మీకు ఇంకా ప్రెషర్ ఉంది సో మీ మీ వర్క్ ఎలా ఉందని చాలా మంది లాస్ట్ టూ ఎపిసోడ్స్ లో కూడా చాలా మంది కామెంట్స్ చేశారు మీరు ఇచ్చిన వర్క్ చాలా బాగుందని సో వీఆర్ మోర్ ఎక్సైటెడ్ సార్ లైవ్ లో చూసి ఎంజాయ్ చేయడానికి షూర్ షూర్ అండి విల్ గివ్ యూ టైం మాకేంటంటే సడన్ గా ఇలా చూసి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాను ఐఎమ్ సారీ అంటే మేము కూడా ఒకసారి త్రీ డి ఒకసారి చూసుకుంటాము మీరు పిల్లలతో బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అనవసరంగా ఇచ్చేసాను ఐఎమ్ సారీ టేక్ కేర్ సార్ థ్యాంక్ యూ మురళి గారు సారీ మిమ్మల్ని కూడా సారీ అండి సారీ చేసుకోండి సో నేను కీర్తితో ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తాను సార్ తోడదో మేము వెళ్ళిపోయాక తోడదో మనం ఉన్నప్పుడు తోడదో ఉన్నాయి అది మనకి చూస్తే డైజెస్ వాళ్ళకి అది అలవాటు అయిపోయింది వాడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు మన టెన్షన్ వాడికి తెలియదుగా లేదు వాడు అక్కడ తిట్టాడు కదా అన్ని చూసి మనం చెప్పిందని చూసి మేము వచ్చిన మూడేదో మీకు తెలుసు చాలా హ్యాపీగా ఇంటీరియర్స్ ఎలా ఉంది ఎంతవరకు అప్డేట్ అయింది చూడండి మధ్యలో మాట్లాడినట్లేదండి వాడే మాట్లాడు దాదా ఎవరో అడిగారు దాదా అంటే రమ్మని మమ్మీ కూడా వచ్చేస్తా ఎవరి ఇల్లు అయినా సరే మీ ఇల్లు అయినా సరే ఇలాగ కొత్తగా ఎంతో ప్రేమగా మనం కొనుక్కున్న తర్వాత వెళ్ళి చూస్తే అలా పది కూలగడుతుంటే ఉంటే చాలా బాధేస్తుంది కొంచెం మేము ఓవర్ అంటే మనకు కీర్తి బదులు కూడా నేనే చెప్తా వాడు మాట్లాడుతుంటే మీకు వినిపిదు సో ఆ ఓవర్ ఏంటంటే ఎగ్జైట్మెంట్ మీద ఆ ఉన్న ప్రేమ మీద ఇల్లు మీద ఉన్న ప్రేమ మీద ఏంటో అలాగా కొంచెం నాకు జనరల్ గా ఎప్పుడు కోపం రాదు అలా ఎమోషన్ అయిపోయాను సో ఇన్ఫామ్ చేస్తుంటే అంత టెన్షన్ ఉండకపోయేమో ఓకే బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఆయన నేను నమ్మాను ఆయన ఒక ఆర్టిటెక్ ఆయన అండ్ చాలా మంచి డిజైన్స్ చూపించారు సో కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ ఏంటంటే మనం త్రీ డీలో చూసేది అండ్ లైవ్ ఇక్కడికి వచ్చి ఒక్కసారి మనం ఇంతకు ముందు ఆయన ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ముందే చేస్తుంటే మనకి ఇది ఈజీగా ఉండేది అండ్ సో నేను బాగా నమ్ముతున్నాను రవి గారిని ఆయన కొంచెం టైం తీసు ఇవ్వమన్నారు ఎవరికైనా టైం ఇవ్వాలి టైం ఇస్తేనే కదా మనకు అర్థం అవుతుంది మనం అన్ని చేంజెస్ అడిగినప్పుడు సో లెట్ సి వెయిట్ అండ్ సి ఎంతవరకు అవుతుందో సో నేను కూడా ఫింగర్స్ క్రాస్ బట్ మధ్య మధ్యలో మనం వచ్చి చూద్దాం మీకు కూడా నేను చూపిస్తాను ఎలా అప్డేట్ అయింది ఏంటి అని ఒకసారి వాళ్ళన్న చేంజెస్ అవుతున్నాం అన్నీ కూడా మనం నోటీస్ చేద్దాం మీకు కూడా అప్డేట్ చేస్తాను సో థ్యాంక్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కీర్తి జై ధనోష్ లవ్ యూ ఆల్ రుద్వే తరపున కీర్తి తరపున మీ కలర్ చేస్తుందని నేను అటు పంపి చేస్తాను చూడండి బాయ్ చెప్పు అక్కడి నుంచి రుద్వే బాయ్ చెప్పు లవ్ యూ ఆల్ అని చెప్పు